Are you blessed? Are you blessed? Hallelujah. Happy New Year. Gott nytt år. Halleluja. Oh, at last. Till slut. At last. Till slut. 2022 is over. 22 är över. Amen. Are you not happy for that? Är ni inte glad för det? And we go into something new. Vi går in i något nytt. Halleluja. Halleluja. So everything that happened 2022. Allt som hände 2022. Forgive it. Förlåt. Forget it. Glöm det. And let it be there. Och låt det stanna vid det. <laughs> Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. That is a secret. Det är en hemlighet. That you can go into 2023. Att ni kan gå in i 2023. With success. Med framgång. Amen. Amen. That you need to take all the old. Att ta allt det gamla. And dig it down. Och gräva ner det. <laughs> and never take it up again. Och inte ta upp det igen. Never ever. Aldrig någonsin. Halleluja. Halleluja. All unforgiveness. All oförlåtelse. That you have from the last year. Från förra året. Forgive it. Förlåt. And forget it. Och glöm det. Amen. Amen. Whatever people have said to you. Vad en folk har sagt. Forgive it. Förlåt. Forget it. Och glöm det. Amen. Because Amen. God. För Gud. He forgive. Han förlåter. When we come to him. När vi kommer till honom. Whatever we come with he, to him with. Vad vi än kommer med. He says, Så säger han. He is trustworthy. Han är trovärdig. And he forgive you. Och han förlåter dig. And when he forgive you, när han förlåter dig, he let the blood from Jesus. Så låt han Jesu blod. Totally take it away. Ta bort allting helt och hållet. So he will never ever. Så han aldrig. He will never ever aldrig någonsin remember it. Komma ihåg det. He will not for, uh, remember it. Han kommer inte ihåg det. And Jesus says, och Jesus säger, if you will be forgiven, om du blir förlåten, you need to do like him. Så behöver du göra som honom. Forgive. Förlåta. On his way. På hans väg. Not on your way. Inte på ditt Oh, I forgive you, Niklas. Jag förlåter dig, Niklas. And the next moment. I nästa ögonblick. Oh, I remember what Niklas was doing. Jag kommer ihåg vad han gjorde. <laughs> <laughs> no, God says like this. Gud säger. I forgive you. Jag förlåter dig. And after that. Och efter det. I cannot remember. Så kan jag inte komma ihåg det. What he had done. Vad han har gjort. So he is a very good boy. Så han är en väldigt bra son. <laughs> Amen. That is God. Det är Gud. And he says you shall do the same. Han säger du ska göra det samma. And the secret. Hemligheterna. To have that success that you like to have. Att ha den framgången du vill to ha. To have freedom that you like to have. Ha den friheten. The deliverance that you need to have. Befrielsen som du behöver. Is to start. Är att börja. To forgive. Att förlåta. And. Och. Forget. Och glömma. You know, sometimes Ibland. it's more important Så det viktigare. that you forget. Att du glömmer. Forget. Glömmer det. Forget. Glömmer det. That's your key. Det är nyckeln. That's the only key. Den enda nyckeln. That will set you free. Som sätter dig fri. You can go to hundreds of uh, good pastors. Du kan gå till hundratals pastorer. And they can pray for you. Man kan be för dig. And they can cast out demons from you. Cast ut demoner från dig. But if you don't forget, om du inte förlåter, that will never ever help in your life. Så hjälper det ingenting i ditt liv. And he have given that key to you. Han har gett den nyckeln. And he says when you när du forgive förlåter and you och när du forget glömmer 
on the way that he do. På samma sätt som han gör. That he do. Som han gör. He says, take me as an example. Ta mig som ett exempel. If God says, om Gud säger, I forgive. Jag förlåter. Because I'm trustworthy. För jag är trovärdig. I forgive. Jag förlåter. But not only forgive. Inte bara förlåter. I forget it. Jag glömmer det också. You need to do the same way. Du behöver göra på samma sätt. Woo. Amen. And you know, now when it's New Year, det här nya året, we like to look forward. Så vi ser fram emot. What will God doing this year? Vad Gud ska göra detta år? Expectation in our heart. Förväntningar i hjärtat. Because we we think that wow, that will be so good. För det kommer bli så bra. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. But on the same time, samtidigt, we have seen so many things that we have passing through the last years. Samtidigt har vi sett så mycket som har kommit förbi oss. You know, so many hardships. Många hårda saker för år. You know, the the the, the corona. Corona. The uh, lockdown. Nedstängningen. And uh, borders that was closed. Gränser som stängdes. Who believed for some years ago? Vem trodde det för något år sedan? That the border between Sweden and Denmark will be closed. Att gränsen mellan Sverige och Danmark skulle stängas. No one. Ingen. No one. Ingen. Because we are European Union. För vi är Europa unionen. It's open borders. Det är öppna gränser. Freedom to move all over the the 27 nation. Rättighet att röra sig över alla länder Europa. You don't need to ask for prom- promise to go to another European Union country. Ingen tillstånd behövdes för att resa inom EU. But now suddenly, men nu plötsligt, border was closed. Så stängdes gränsen. For the the fearness of a virus. På grund av rädslan för ett virus. A fearness. En rädsla. And now they close the border again. Och nu stänger de gränsen igen. For people from a special nation. Från folk från en speciell nation. Why? Varför? Fearness. På grund av rädsla. For a virus. På grund av ett virus. That is our world. Det är vår värld. It's shaking. Den är skakad. It's moving. Den är i rörelse. You know the world we live in today. Världen vi lever idag. Have changed very much the last three years. Har förändrats mycket på de tre senaste åren. For three years we think that it's like this. För tre år sedan var det på ett visst sätt. But now we know. Men nu vet vi. It's not. Att det inte är så. For three years ago, for three years ago, you 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 could have uh, thinking to have a house in another nation is to be nice. Att ha ett hus i en annan nation hade varit fint. But today, idag, you will think that can be trouble. Att idag kan det vara problematiskt. Maybe I cannot travel there. Jag kanske inte kan åka dit. Because it's coming a virus. För det kommer ett virus. And they close the border. Och de stänger gränsen. And I cannot go to my house. Och jag kan inte gå till mitt hus. <laughs> Things changing. Saker förändras. That we was thinking. Så vi trodde. That should all time be like that. Att allt skulle vara som vanligt. And when we celebrate New Year last year. Och när vi firade nyår förra året. We were, no one was believing. Trodde ingen. That Putin was serious. Att Putin menade allvar. When he says. När han sa. If you not change. Om ni inte förändrar. I will take Ukraine. Så tar jag Ukraina. I think. Are he serious? Är han allvarlig? And we try to talk with him. Vi talar med han. All the European nations sending different prime ministers to talk with him. Alla EU nationer sänder premiärminister för att tala med honom. And uh, most countries in Euro- uh, European Union. Flesta länder i EU. 
They think that was not so serious. Att det inte var så allvarligt trodde man. We couldn't talk us out of this. Vi kunde tala oss ur det här. And suddenly, plötsligt, we say boom. Så smalde. And something happened. Nothing happened. That no one of us. The so many of us believed that should be happen. Through this could happen. That's why. That's why. That's why. We need to put all our confidence. That's why we need to put all our confidence. In God. På Gud. And look forward. Och se framåt. And let things that happen in our life. Och låt saker som påverkar våra liv. Let the left that behind of you. Lämna det bakom er. And let it be behind of you. Och låt det stanna där. Never dig it up again. Gräv aldrig upp det. So, so we need to see. Så vi behöver se. Our confidence are in the Lord. So we will we will put our confidence in Him. Vi sätter vårt självförtroende på. In every situation. I alla omständigheter. And it's so important. Det är så viktigt. That we we let things be behind of us. Att vi låter saker stanna bakom oss. Because Sad things will all time happen. Tråkiga saker kommer aldrig hända. Alltid hända. Misunderstanding will all time happen. Misförstånd kommer alltid hända. Alltid hända. And you will all time come in situation. Du hamnar alltid i situationer. Where people misunderstand you. Där du blir misförstådd. Hallelujah. I learn when I have my my education. Jag lärde mig under min utbildning. That if you do everything that you you can do. Om du gör allt du kan. To make a communication. Att kommunicera. A message. Ett budskap. That no one shall misunderstand that. Så ingen ska missförstå. You can with 110 percent. So can you with 110 percent? Be sure. Was sure upon. That 50 percent have misunderstood you. That half of them have misunderstood you. So I I learn very early. I learn very early. That whatever you do. What I do. How good you try to really say something. Hur du än försöker säga något. People will still misunderstand you. Så kommer du bli misförstådd. Amen. Amen. And I, we we have a prime minister. Vi har en premiärminister. In our country. I vårt land. And he do his best. Han gör sitt bästa. But it's not all the time people understand him. Och det är inte alltid folk förstår han. And the ones that are against him. Och de som är emot. They like to put up the things that people misunderstand. Vi lyfter upp det som missförstås. Like that is the truth. Att det är sanningen. So that he he cannot be a good one. Att han kan inte vara den bästa. But let us pray that God is with him. Låt oss be att Gud är med honom. Protect him. Skydda honom. Amen. Amen. Because it's so important. Det är så viktigt. Because the the year we go into. I året vi går in i. It's so important to put our focus on Jesus. Är det så viktigt att fokus på Jesus? Because things will happen this coming year too. Saker kommer hända det här året också. And maybe not everything is happy news. Allt är inte glada nyheter kanske. But still. Men ändå. We need to put our confidence in Him. Är att vi håller våran förtrösta på honom. Amen. Because that's the only way. Det enda sättet. It's the only way. Det enda sättet. When I was praying. När jag bad. For the message today. Om budskapet idag. And it's come to me again and again. Så kom det igen. That we need to have the confidence of faith. 
Att vi behöver vara förtröstande i tron. In our life. I våra liv. You know, it's like Paul says. Det är som Paulus säger. When the devil comes against you. När djävulen kommer emot. What shall you do? Vad ska du göra? Shouting to him. Skrika. Go in the name of Jesus. Gå i Jesu namn. Because this is our normal reaction. Det är vår normala reaktion. Directly. Direkt. In the name of Jesus. I Jesu namn. <laughs> But you need to understand what men, Paul says. Men nu måste du förstå vad Paulus säger. He says stand. Stå. And be stand fast in your faith. Stå fast i din tro. And the power of God. Och Guds kraft. Will confirm your faith. Bekräfta din tro. Amen. Amen. And that will drive away the devil from you. Och det driver djävulen på flykt. Amen. Woo, hallelujah. Not you. Inte du. The only thing you need to do. Det enda du behöver göra. Stand fast in your faith. Stå fast And i din tro. Is your, what is your faith? Vad är din tro? Is Jesus. Det är Jesus. Hallelujah. Only Jesus. Bara Jesus. It's him. Det är han. You need to hold fast in him. Du behöver stå fast i honom. Hallelujah. Hallelujah. You cannot do anything to drive the devil away. Du själv kan inte göra någonting som driver igen på flykt. Han bara skrattar åt det. But if you have Jesus, Men om du har Jesus he don't laugh anymore. skrattar han inte längre. He only says, han säger bara Oops. Bye bye. Bye bye. <laughs> Adjö. Because he knows För han vet he have already lost his teeth. Han har redan förlorat. <laughs> Last time he met Jesus. Sist han mötte Jesus. Ja. Yeah. <laughs> Halleluja. Halleluja. You claim to your faith in Christ Jesus. Stå på din tro i and Kristus Jesus. You know, your faith not need to be a big thing. Tro behöver inte vara en stor sak. For some people think, you know, to have faith. Att ha tro. I need to work it out. Så behöver jag kämpa för det. Strong faith. Så jag har stark tro. No, you only need Jesus. Behöver bara Jesus. <laughs> That's the most important thing. Det är det viktigaste. That's your faith. Det är din tro. You claim to him. Din tro på honom. Paulus säger in my weakness. I min svaghet säger Paulus. In my weakness. I min svaghet. Are he strong? Är han stark? Woo, hallelujah. Hallelujah. Now the Bible verse in the Old Testament says that God Gud säger en annan vers. It's closest är som närmast to the one i typ dem that feel weakness of all. Till de som känner sig svagast av alla. If you feel that you are more weak than everyone around you. Om du känner dig svagast i din omgivning. You look around. Så ser du omkring. And you think. I'm not so strong like the rest. Och du jämför och kanske inte känner dig så stark som de I andra. I really feel weak. Jag känner mig svag. I feel really down. Jag känner mig nere. I can tell you. Jag kan berätta. You are the one. Du är den. He is closest. Som han är närmast. Amen. Amen. He is the one. Han, you are the one. Du är den. He is closest. Som är närmast till honom. Wow. According to his word. Enligt hans ord. According to his own word. Enligt Because hans he ord. is trustworthy. För han är trovärdig. He is trustworthy. That's what you need to hold on. Det är det behöver hålla i. Because in times we go through hardship. Ibland genom prövningar. We go through things that is hard in our life. Saker som är jobbiga. And that can make a situation more worse sometimes. Och det kan bli värre ibland. But in that moment. Men i det ögonblicket. We know. Så vet vi. He is closer to me. Han är närmare mig. He is closest to me. Han är närmare mig. 
Amen? Amen. Amen. Hallelujah. And you can, you can sit there. Du kan sitta. And you feel that you are really down. Att du är nere. That you are nothing. Du är ingenting. And you, you look the pastor standing there in the front and preaching. Du ser pastorn predika där framme. And you think the pastor he is, he is strong faith. Han har stark tro. Maybe he has. Kanske han har. It means. Det betyder. God is closer to you and to me. Det betyder att Gud är närmare <laughs> dig än honom. Because you are the you think that you are weaker. Eftersom du tycker att du är svagare. It means that the God is closer to you. Gud är starkare. Because he is closest to the weak one. Han är starkast till den svaga. Som Paulus säger. In my weakness. I mina svagheter. He is strong. Hallelujah. Amen. So we don't need to stand up here. Vi behöver inte stå här. And say, look at me. Se på mig. I'm strong. Jag är stark. No. It's better to stand up here. Det är bättre att stå här. And be yourself. Och vara dig själv. Hallelujah. Hallelujah. Are they not wonderful? Är det inte underbart? We can only stand here. Vi kan bara stå här. Be yourself. Var oss själva. And in trust to him. Och i tillit till honom. Sharing. Dela. What he has put in our heart. Det han har lagt i våra hjärtan. And when we have do it, och när vi har gjort det, we still can be happy. Kan vi vara glada fortsättningsvis. Because we don't need to be proud. Vi behöver inte vara stolta. I can remember first time I preach. Första gången jag predikade. I was very proud after. Var jag väldigt stolt efteråt. You know why? Varför? I have made it. Jag hade klarat av det. <laughs> But I understand very fast. Men jag förstod snabbt. Because next time I preach. För nästa gången. I think I should do it good again. Tror jag att jag ska göra det bra igen. Because I do it good last time. För jag gjorde det förra gången. Because last time. Sist. I was like Edward the first time he singing. Så var jag som Edward första gången han sjöng. He closed his eyes and playing. Han blundade och spelade. And he forget everything he should play and sing. Han glömde allt han skulle sjunga. And he make a totally new song. Och hitta på en ny sång. <laughs> And after that he ran out from the church. Sen sprang han ut från kyrkan. <laughs> It was little the same with the first time I preached too. Det var ungefär så för mig också. I like to directly after I have preached finished. När predikan var färdig. I sit down. Satt jag mig ner. And I hope. Och. And I make me ready. Och jag gjorde mig redo to run out. för att försvinna ut. <laughs> But after people say that was good, Men efteråt sa folk att det var bra. I get little proud. Jag blir lite stolt. And next time I preach, Och nästa gång jag ska predika. I miss up everything. Det rörde jag till allting. So proud destroy everything. Så stolthet förstör allt. <laughs> It's keep humble. Stanna för bli ödmjuka. Amen. If you serve the Lord, du tjänar Herren. Keep humble. Bli ödmjuk. For him. Inför honom. Amen. Amen. Don't let anyone push you down. Låt inte dig bli nedtryckt. Of somebody else. Av någon annan. That tells you that you shall be humble. Att du ska vara ödmjuk. Yeah. Many times you can hear that. Ibland. You are. Du är. You are a Christian. Du är kristen. You shall not do like that. Du ska inte göra så. Or you shall not do this. Du ska du ska göra så här. But who are them to tell you that? Vem ska berätta det för dem? Because your för du counting räknar to God. Jag har räkenskap inför Gud. Amen. And in Psalm 121 Psalm 128. And verse 8. Verse 8. Uh, says the Lord. Say Herren. The Lord will watch over your coming and your going, both now and forevermore. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Woo. So when you go into this new year. När du går in i det nya året. Wow. He watch over you. Så ser han över dig. And he watch over your entrance. Han ser över din ingång. And he and your 
outgoing from the last year. Och den utgång från förra året. Amen. So when you left something, när du lämnar något, look after that you left it with blessings. Se till att det blir med välsignelser. So you are blessed when you go into the next moment. Så när du välsignad när du går in i nästa fas. <laughs> Because he watch over you. Han ser över dig. He will watch over your coming and going both now. Han ser efter din in- och utgång av både nu and forevermore. Och framöver. Halleluja. It's not now, not only this year. Inte bara det här året. Or right now. Eller just nu. Or yesterday. Eller igår. But forevermore. Utan för evigt. He watch over you. Han ser över dig. Halleluja. And in uh, in uh, lamentations, klago bre, klago klago visa klago visa uh, chapter three and verse twenty two three verse two to six because of the Lord's great love we are not consumed for His compassions never fail they are new every morning. Hallelujah. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. The Lord is good to those who hope is in him, to the one who seek him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Herrens nåd är det är att inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Jag stor är din trofasthet. Herren är min del. Därför vill jag hoppas på honom. Herren är god mot den som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Halleluja. 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 Because... Of his great love, we are not consumed. På grund av hans stora kärlek är vi inte förbrukade. That's why you're sitting here still. Det är därför ni sitter här ännu. <laughs> Because his grace För hans nåd is new. Är ny. It's new. Det är ny. Hallelujah. That's why. Det är därför. You survived 2022. Det är därför jag överlevt året som varit. <laughs> Halleluja. Halleluja. That's why you survived. Det är därför. Amen. Amen. Maybe you go through hard things in your life. Kanske går ni in i svårigheter. I know people that are here. Jag vet folk som är här. In the church. Kyrkan. They have run from from war. De har flytt från krig. They have run from situation from situation where the bullet passing by the head the kulor har passerat nära that you only see in the movies som man bara ser i filmer they have been in fearless situation de har varit i skrämmande situationer but they have survived men de har överlevt why varför because of his love på grund av hans kärlek love from our lord Kärlek från vår Herre. Amen. Whatever you go through, vad du än går igenom, He don't let you be consumed. Så låt han inte dig gå förbrukad. Like Paul says, det som Paulus säger, you will never be tested. Du prövas aldrig. More than you can bear it. Mer än du klarar av. You will be tested. Du testas. He says, "Be happy when you be tested." Var glad när du testas, säger. Be happy. Var glad. That you are worthy. Att du är värdig. To be tested. Att bli testad. I don't like that. Don't like that. Oh, right now I feel down. I don't feel good. Just nu känner jag mig inte bra. I don't like to be happy. Jag har svårt att vara glad. And he says, "Be happy." Var glad. Be happy. Var glad. Hallelujah. Hallelujah. Be happy. Var glad. It is like Paul he write to the Philippians. 
Det som Paulus skriver till Filipperna. He says, be happy. Var glad. And let him know every troubles you have in your life. Och låt han veta allting som bekymrar er. And he will give you peace. Och han ger er frid. In Christ Jesus. I Kristus Jesus. What, what is the key? Var och nyckeln. Be happy. Var glad. Hallelujah. That you are worthy. Att du är värdig. To be tested. Att testas. But you know to be Christian. Att vara kristen. Är det inte att happy life only? Är det inte att vara glad? That every time is good. Att allting är bra. Everything be nice. Allt är fint. When we have with Jesus to do. När vi har med Jesus att göra. If you think that. Om du tror det. Have you not read this book? Så har du inte läst den här boken? Have you bara only look here some happy preacher? Bara sett en glad predikant. That all time pre- preaching, eh, increasing eh, prosperity and all these things. Att bara, det handlar bara om att eh, få det bättre. Uh, to have faith. Att ha tro. For this and that. För det och det. No. Nej. To be a real Christian. Att vara en riktig kristen. Is to fight the good fight. Att uh, kämpa den goda kampen. To be close to him. Att vara nära honom. And, and be happy. Och vara glad. When we will be tested. När vi testas. Hallelujah. And Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrevet 13 vers 58. It says, keep your live lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Remember your leaders who speak the word of God to you. Consider the outcome of the way of the of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today, today and forever. Lev inte för pengar. Nöje med det ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig. Därför kan vi tryggt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Tänk på alla ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är den samma igår, idag och evighet. Amen. Amen. So make you, don't live. Så lev inte. Don't live for what this world have to give. Lev inte efter den här världen. All the securities this world have to give. Alla säkerheter som Don't den här världen. Don't trust the security of this world. Lita inte på världen, säkerheter. Because people think. För folk tror. If I only have money. Om jag bara har pengar. Everything will be good. Så kommer allt lösa sig. But I, I, I have found out. Men jag kommer underfund med. More money. Mer pengar. More expenses. Mer utgifter. Less money. Mindre pengar. Less expenses. Mindre utgifter. The only secret. Enda hemligheten. If you will have much money. Om du har mycket pengar. If to have much money. But less expenses. Med mindre utgifter. So you have a difference. But most people don't have that. De flesta har inte så. So the, the, this verse says, don't live for this worldly system. Lev inte efter det här världsliga systemet. Don't live that you put your trust there. Att du sätter din tillit på det systemet. It's not the, the 25th of every month is your happy day. Den 25 varje månad är inte din lyckliga dag. Because that day your salary uh, visit you. För det är då du får din lön. Because the day after. Dagen efter. Is your sad day. Är det en tråkig dag. Because you pay your bills. För du har betalt räkningarna. 
<laughs> and, and your bank account is like a cathedral. Och ditt bankkonto är tomt. Ja, yeah. because when you when you are in a have you been in an empty cathedral? Har du varit i en uh, tom katedral? And you say something. Och du säger någonting. And you hear your voice. Och du hör ditt eko. Come back and forth. Komma fram och tillbaka. That's like your bank account. Det är som ditt bankkonto. After the sad day. Efter den tråkiga dagen. When you pay your bills. När du betalar dina räkningar. <laughs> And you think I need to get another work? Jag behöver få ett nytt jobb. So I can pay and have more money. Så jag kan betala och ha mer pengar. That's what this verse says. Det var den här versen säger. Adjust your life. Anpassa ditt liv. To what you have. Av vad du har. Adjust your life. Anpassa ditt liv. And live up to what you have. Och and leva. you know, I, I believe this this year we are going into. Och det här året som vi kommer in i. We need more and more mer mer to mer adjust our life att anpassa våra liv to what we have av vad vi har because we have been in a period för vi har en period that everything only goes up and up and up att allt bara blir bättre och bättre but we have go into a new time vi har kommit en ny tid where things is not only go up and up and up att allt inte går upp upp of course the, the expenses go up utgifterna går upp but not the income men inte inkomsten. Det är inte så easy anymore. Det är inte så lätt. To get more. Att få mer. So we need to change our mindset. Så vi behöver ändra vårt tankesätt. To see what we have. Att se vad vi har. And to do the best of it. Att göra det bästa av det. And to put our trust in the Lord. Att sätta vår tillit till Herren. And He is us. Our only trust that we have. Och han är den enda tilliten vi har. The only trust we have. Enda tillit. Amen. Amen. And so we coming to the second Corinthians chapter 13 and uh, verse 5. Andra Korinthier 13 vers 5. It says this: Examine yourself to see what you are in the faith. Test yourself. Do you, do you not rely, realize that Christ Jesus is in you unless of course you fail the test. Undersök själva om ni har tro pröva er själva. Amen. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er eller är det så att ni inte består provet? So test yourself. Testa dig själv. Be self critic. Och var självkritisk. Look yourself. Se på dig själv. How are I doing? Hur sköter jag mig? What is my reaction? Vad är min reaktion? What are I saying? Vad säger jag? Are I giving other people place? Ge andra människor utrymme. Or is this only me? Eller handlar det bara om mig? Because many times, många gånger, we are so selfish. Är vi så själviska? It's only me. Det handlar bara om mig. And, and I will have everything God has for me. Jag ska ha allting som Gud har för mig. But the Bible talks about. Men Bibeln talar om. We shall caring one another. Att vi ska bry oss om varann. Helping one another. Hjälpa varann. And sometimes we need to be a little self-critic to ourselves. Ibland behöver vi vara lite kritisk mot oss själva. How are I? Hur går det för mig? How is my action? Hur är mina handlingar? How are I living up to the standard he gives? Hur lever jag upp till Guds standard? Think Jesus. Se på Jesus. He gave everything. Han gav allt. Included himself. Inkluderat sig själv. To die on the cross. Att dö på ett kors for you. för dig. Not for him. Inte för han själv. But for you. Utan för dig. And we living in, in a world. Och vi lever i en värld. Där everything. Där allt. Is focus on me. Har en fokus på oss själva. 
You know, every YouTube channel you open, varje YouTube kanal, is about some person. Handlar om någon person. And how that person succeed and doing things. Och hur han har framgång och så vidare. It's very selfish. Mycket självist. We see that everywhere in our world today. Överallt i världen. It's very self-focused. Är mycket självfokuserad. And this attitude, it's in the church too. Och det finns i kyrkan också. Everyone is very self-focused. M- många är uh, självfokuserade. Pray for me. Be för mig. Pray for me. Be för mig. Give me all your time. Ge mig all din tid. Let me be the one. Låt mig vara den som. All är. focus on me. Allt på mig. Whatever we do. Vad vi än gör. It's about me. Så handlar om mig. How I'm singing. Hur jag sjunger. Or how I playing. Eller hur jag spelar. Or how I preaching. Eller hur jag predikar. It's everything about me. Det handlar bara om mig. How I filming. Hur jag sköter. Whatever it is. Vad det handlar om. It's about me. Är det om mig. Every time you see a movie in the, in, in the TV. Alltid på TV är en film. In the end of the movie, i slutet av filmen, is coming text. Så kommer det text. With all the people that have been involved. Som alla som har varit med om finns med. Everyone. Alla. Is written there by name. Det är skrivet av namn. Why? Varför? They have never helped with the movie if the name is not there. De har inte hjälpt till om de inte hade fått vara med. Because they need to show up. De behöver visa. I was a part of that. Visa att de var en del av det. <laughs> Self-focus. Self-focus. And if you lose your work, om du förlorar jobbet, they will send you to a coach. Så leder de till en coach. A work coach. Arbets coach. And this person, och den här personen, shall help you. Ska hjälpa dig. To realize. Att inse. How good you are. Hur bra du är. And what is all the good thing you have. Allt det goda du har. So you can boast yourself. Så du kan boosta dig själv. So you boast you so you get another work. Så du lyfter dig och får ett nytt jobb. <laughs> That is the world thinking. Det är det värsta tankesättet. I need to boast myself. Jag behöver synas. Trust in this worldly system. Du litar på de här världsliga systemen. Be big in this worldly system. Att vara stor i den här världen. What Jesus says. Jesus says. The one that try to win this world. Those who try to win world. Will lose the soul. Förlora sin själ. Because what is the important things? Vad är det viktigaste? Jesus says that. Jesus says that. The one that will be great in heaven. Den som är stor i himlen. Is the one. Är den. That serves. Som tjänar. Amen. So we need to have our focus on him. Vår fokus måste vara på honom. Amen. And you know most time oftast many, many people they are very focused on många är självfokuserade. That they are focused on what ministry I have. Att fokusera på sitt eh, tjänst. What is my ministry? Vad är mitt eh, min tjänst? Or if you are, uh, you think this is my ministry, det här är min tjänst. you will be disappointed. Och så blir du besviken. Because the pastor don't see that it's your ministry. För att inte pastorn ser det. But you know, if you will come in to serve the Lord, men om du tjänar Herren, start to serve the Lord. Börja med att hjälpa till Guds rike. With whatever you have. Med det du har. Not what you believe that you shall have in the future. Inte på det tror du ska i framtiden. Start with what you have. Starta med det du har. And serve him with that. Och tjäna honom med det. Are trustworthy in it. Var trovärdig för honom. And believe that he. Och tro på honom. That he see you. Att han ser dig. Maybe the pastor don't see. Pastor kanske inte ser. When you are here. Att du är här. And you're cleaning all the floor. Du är ren, and fixing golven. and doing things. Att göra saker. But you know, maybe I miss it. Kanske pastor missade det. Because I was not here. För jag var inte här. But the Lord knows. 
Men Herren vet. He knows. Han vet. He sees. Han ser det. Amen. Amen. He knows what you're doing. Han vet vad du gör. And he counted. Han räknar. He counted. Han räknar. Amen. Amen. Let us more this coming year. Det som kommer det här året. Live up to his standard. Live efter hans standard. Live up to focus on him. Fokusera på honom. And whatever you do, och vad du än gör, you do it for him. Gör det för honom. Whatever you do in the church, vad du än gör i kyrkan, you do it for him. Gör det för honom. Whatever you do uh, in your workplace, vad du än gör på arbete, you do it for him. Så gör det för honom. It was what Paul says. Det är Paulus säger. Whatever you do, vad du än gör, you do it for the Lord. Så gör det för Herren. Amen. Amen. You may be sometimes feels. Du kanske känner det ibland. I work more than the rest here. Jag jobbar mer än andra. Don't think so. Tänk inte så. Think instead. Tänk istället. I do it for the Lord. Jag gör det för Herren. I do it for the Lord. Jag gör det för Herren. Hallelujah. I remember one times. Jag kommer ihåg en gång. I was out in the morning. Jag var ute in the morning. Tid på morgonen. And I delivered newspapers. Jag delade ut tidningar. And it was raining. Det regnade. And blowing. Och blåste. So it was not so nice weather to be out. Det var inte så trevligt att vara ute. But I continued to work. Jag fortsatte jobba. And I think I need to find another work. Jag behöver hitta ett nytt jobb tänkte jag. So I don't need to be out in this bad weather. Så jag inte behöver vara ute så här jobb jag I was complaining. Jag klagade. And suddenly I feel the Holy Spirit. Och plötsligt kände heligande. He only laughing to me. Han bara skrattade åt mig. Yeah. And he says. Han sa. Who are you working for? Vem jobbar du för? Who are you working for? Vem jobbar du för? Now, the first thing I thinking. Det första jag tänkte. The newspaper company. Att det var för en ny tidningsföretaget. That was the first thing that came up in me. Det var den första tanken. And suddenly, Och plötsligt, I recognize. Så kom jag ihåg. What the Bible says. Vad Bibeln säger. And I say, oh, I work for the Lord. Och det klickar till. Jag jobbar för Herren. And I get happy. Och jag blev glad. I was not angry the rain anymore. Jag var inte rädd eller arg för att det regna. You cannot be angry. Du kan inte vara arg. When you work for the Lord. När du jobbar för Herren. <laughs> Hallelujah. Mm. Have right focus. Exam, exam your faith. Ha rätt fokus. Utvärdera din tro. Exam it. Utvärdera. Exam it so that you are sure. Så att du är säker. That you have right focus. Att du har rätt fokus. And it's the same what the Galatians uh, chapter 6 and verse 6. Galatians says. Galatians 6 verse 4. Each one should test his own action then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else. Var och en ska pröva sina handlingar och söka själv till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Amen. Don't compare you with another. Jämför dig inte. Oh, she sings so much better in me. Hon sjunger så mycket bättre. Oh, he preaches so much better in me. Han predikar mycket bättre. I know that Niklas is much better in me. Jag vet att Niklas är mycket bättre än. I do myself. Jag dömer mig själv. Amen. It's so important. Det är så viktigt. That we, you know, look in ourselves. Att se på oss själva. But not to, you know, Think that I'm better. Inte att tro att vi är bättre. But I do my best. Jag gör mitt bästa. I do my best. Jag gör mitt bästa. Hallelujah. Whatever we do, we do our best. Vad vi än gör, gör vi vårt bästa. Hallelujah. And we can and we can feel the blessings in that. Och vi kan känna välsignelsen i det. Amen. So let us end here now today. Vi avslutar. I feel that I have followed many different lines here today. Det har blivit många trådar idag. And uh, we try to get this together. Och vi sammans. You know my preaching sometimes go many ways. Ibland kan det bli stickigt. <laughs> But now I feel you know because we go in to this new year. Vi går in i det nya året. Let us only give. 
Låt oss ge everything allting that have been som varit. Give it to him. Ge dem till Herren. And and look forward. Och se fram emot. For everything that is forward you. Som kommer framför oss. And put your trust in. Och låt oss ha vår tilltro. That he made it. Att han gjorde det. And he will make my way. Och han gör min väg. Because he have already prepared a way for you. Han har redan förberett allt. So what you need to be focused on. Det du behöver fokusera på. To be walking in that way. Att gå det han har förberett. That he have prepared for you. Som han har förberett för dig. And in Numbers chapter 6. I fjärde Mosebok kapitel 6. And uh, chapter 24 and 26. Vers 24 och 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace in 2023. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid 2023. Thank you Lord Jesus. Tack Herre Jesus. Let us come through you. Låt oss komma inför dig. Because you are our Lord. För du är vår Herre. You are our helper. Du är vår hjälpare. And you protecting us. Och du skyddar oss. In every situation. I alla situationer. And let everything that have been. Och låt allt som varit. In our life. I våra liv. 2022, 2022, 2021, 2020, 2020, and all the years before. Och så vidare, åren före. Oh, let that be behind us. Låt det vara bakom oss. We forgive. Vi förlåter. And we forget. Och vi förlåter. Gå vidare. In the name of Jesus Christ. Jesus namn. And in the power. I kraften av of the blood of Jesus. Jesu blod. And let us stretch our f- uh, hands and faith. Låt oss sträcka oss ut med tro. To all the wonderful things that you have prepared for every one of us. Allt det goda du har förberett för oss. For every one of us. För varje en av oss. Whatever we will go through in these coming years. Allt vi går igenom det här året. You have prepared already. It will be so hard for, things. Om det är svårigheter. You are there. Så är du där. And you will take us through it. Och du tar oss igenom det. And if the good things. Och allt gott. You take us through it. Tar dig igenom oss. Oh, thank you Lord Jesus. Tack Jesus. That we can trust you. Att vi kan lita på dig. Believe you. And that we can see, that we can see the fullness, fullheter that you have prepared for every one of us. Att allt det goda har förberett för oss. In the name of Jesus Christ. I Jesu Kristi namn. And let your face, och låt ditt ansikte, shine over us. Lysa över oss. Lead us. Led oss. Protect us. Skydd oss. And, and give us peace. Och ge oss frid. In the in the Father. I Father. In the Son and Sol, the Holy Spirit. Amen. 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 God bless you. Give us in it.